ഗുരുദേവ ദർശനം ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന് ഗുരുദേവ ദർശനം വെളിച്ചമായിരിക്കുന്നത് ഗുരുദേവ ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിവ് എന്നുള്ളതാണ് ആ അറിവിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അറിവിനെ അറിയിക്കുമ്പോൾ ആ അറിവിനെ അറിയാൻ ഗുരു പറയുന്നത് ആരുമില്ലല്ലോ എന്നാണ് അപ്പൊ അറിവിനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഈ അറിവ് വെളിച്ചമായി ലഭിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആശാൻ അതിന് സിമ്പിളായി ഒരു രണ്ട് വരികളിൽ പറയാണ് ആരായുകിൽ അന്തത്വം ഒഴിച്ച് ആദി മഹസ്യൻ നേരാം വഴി കാട്ടും ഗുരുവല്ലോ പരദീപ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വെളിച്ചമെന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗുകാരോ ഗുണാതീത ഗുരുകാരോ രൂപവർജിത ഗൂതൻ നിരോധകരു ഗു മീൻസ് ഇരുട്ട് അജ്ഞാനം അറിവില്ലായ്മ അന്ധകാരം തൻ നിരോധകരു അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അറിവില്ലായ്മ അകറ്റുന്നത് വെളിച്ചം പകരുന്നു ഇത് നാരായണ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഋഷി വര്യൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഗുരുവായതല്ല ആത്മജ്ഞാനാർത്ഥം മുജ്ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സുഹൃതിയായി ജനിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം മുജ്ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ് സുഹൃതമായ ഒരു ജന്മം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നാരായണ ഗുരു ഗദ്യപ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞത് നാം ഇപ്രകാരം പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപും അറിവായി നാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അറിഞ്ഞ ആളായി തന്നെയാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ ഉടമയായി തന്നെയാണ് മുജ്ജന്മങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെ എത്ര മനുഷ്യർക്ക് മനീഷികൾക്ക് ആകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് നാം ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഈ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മത്തെ ആശ്രയിച്ചു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ മനക്കച്ചിറയിൽ ഈ മണ മണിമലയാറിന്റെ തീരത്ത് നല്ല കാലാവസ്ഥയോടുകൂടി അതായത് വലിയ ചൂടില്ല നിങ്ങൾ ബഹുമാനിയനായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഇതുപോലെ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം ഇങ്ങനെ ആൾ കൂടി കൂടി ശബരിമല വരുന്നത് പോലെ വരുവായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ ബഹുമാനിയനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വരുന്ന ആ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനായി നമ്മളെ തേടി അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് കൂടുക എന്നാണ് അങ്ങനെ കൂടിയതിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം പിന്നീട് പ്രസംഗിച്ചത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള സുഹൃതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജാതി പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തരം താഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിലും ജാതി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയും തിരുവല്ലായിൽ നമ്മൾക്കൊരു കോളേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചില്ലേ ഏറെ വിഭാഗങ്ങളുള്ള ശ്രീനാ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ പരമ്പരയിൽ മനുഷ്യർക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെടാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ സംഘടിതരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ അസംഘടിതരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല നമുക്കൊരു സംഘടനയുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സംഘടന ബാഹുല്യം തെളിയിക്കേണ്ട പ്രസ്ഥാനം 
അതിനകത്ത് നമ്മൾ വിഘടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കാരിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഒരാവശ്യം ഉന്നയിച്ചാൽ കിട്ടില്ല സംഘടനയ്ക്ക് വിമർശനം നല്ലതാണ് പക്ഷെ സംഘടനയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ധ്വനി എതിരായ ഒരാൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നെങ്കിൽ അത് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് സംഘടനയെ നശിപ്പിക്കാൻ ആവരുത് സംഘടനയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ ആയിരിക്കണം അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞത് എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ജാതിയുടെ പേരിൽ വിവേചനം ഇന്നും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ വന്ന് പോയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ജാതി ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലാതെ അത് കുറയുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നു അന്നേ ഗുരുദേവൻ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി എടുത്തിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു ഇവർ ഈ മണല് പോലെയാണ് ഒന്നിക്കുകയില്ല ഒരു കാലത്ത് അപ്പൊ ആ വാക്കുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന് കരുത്തനായ ഒരു ജനസംഘട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മുൻപിൽ പിടിച്ചു നീക്കാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യക്കാര് തൽക്കാലത്തേക്ക് കയറി വന്നിരുന്നാൽ പിന്നീട് ആന്റണിയെ പോലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് പറയേണ്ടി വരും നട്ടലില്ലാത്ത നേതാവില്ലാത്ത സമുദായം ഇന്ന് ഒരുത്തരും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായും നേതൃത്വം ശക്തമാണെങ്കിൽ അണികൾ ശക്തരായി പിന്നാലെ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും അപജയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുമ്പോ നേതാവ് കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തെയും സംഭവമാണ് നമുക്കതിനെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റൂ മറിച്ച് തന്റെ തെറ്റുതിരുത്തി കൊണ്ടുപോയ ധനം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിലെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെയും പാവപ്പെട്ട സാധുക്കളുടെ ധനമാണ് അത് തിരിച്ചെത്തിച്ച് എസ് എൻ ഡി പി യുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള നിയമ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അവർക്കതിനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ശ്രീനാരായണ ദർശനം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് കാരണം നിലനിന്നിരുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളെ മുഴുവൻ ഗുരുദേവൻ പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെല്ലുവിളിച്ചില്ല ശാന്തഗംഭീരനായി സുഷ്മേര വദനനായി നിന്നുകൊണ്ട് നാരായണ ഗുരുദേവൻ സനാതന ധർമ്മത്തിന് വന്ന മതങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലം വന്ന മൂല്യശോഷണം അതിന്റെ അധികാരി ആയതുകൊണ്ട് തിരുത്തി സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സനാതന ധർമ്മത്തിലാണ് ഗുരു പരമ്പര ഉള്ളത് ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം ഗുരു പരമ്പരയാണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഗുരു സദാശിവ ഋഷിയാണ് അതായത് പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് വിരാട് രൂപത്തിൽ പരബ്രഹ്മം മാറി അനേക വർഷം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നിട്ട് ആ പരബ്രഹ്മം തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ പറ്റില്ല ഒരു സുന്ദരമായ രൂപം ധരിച്ച് ഈ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സദാശിവ ഋഷിയായി ഗുരുവായി ഈ പ്രപഞ്ച പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരികയും താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ വാമഭാഗത്ത് നിന്ന് മായ സൃഷ്ടിയെ അതായത് ഒരു ദേവീ സങ്കല്പത്തെ ആദി പരാശക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഈ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് വിഷ്ണുവും മഹേശ്വരനും ബ്രഹ്മാവുമായി മാറിയത് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് പേരും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കേന്ദ്ര ബിന്ദു സാക്ഷാത്കാരമായ അരൂപിയായ ബ്രഹ്മമാണ് നാമരൂപാദികൾക്കപ്പുറത്ത് ഈ പ്രപഞ്ച പ്രകൃതിയെ മുഴുവൻ 
ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു വിട്ട ആ അരൂപിയായ സങ്കല്പമാണ് അതാണ് ഗുരുവൻ പറഞ്ഞ സർവാശ്രയമായി എങ്ങും നിറയുന്നോൻ സർവാശ്രയമായി എങ്ങും നിറഞ്ഞ പൂർണ്ണ പരബ്രഹ്മ സദാശിവ ഋഷിയായി ശിവവരമാൻ രൂപമെടുത്തിട്ട് കുറെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിരുത്തി അവർക്ക് ആദ്യം കൊടുത്ത ഉപദേശം എന്താണെന്നറിയാം മൗനമായിട്ടിരിക്കുക ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാതും കുറിപ്പിച്ച് സദാശിവ സമാരംഭ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമ അസ്മത് ആചാര്യ പര്യന്തം വന്ദേ ഗുരു പരമ്പര എന്നാണ് പാരദർശിമാരൊക്കെ ചൊല്ലുക അപ്പം സദാശിവൻ എന്ന ഋഷി തന്റെ ശിഷ്യ സമ്പത്തായിട്ടുള്ള ദേവേന്ദ്രന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുത്തി അവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോ അവരിങ്ങനെ എന്താണ് ഗുരുനാഥിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേണം ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഗുരുവിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആ ഉപദേശങ്ങളെ കേൾക്കുകയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കണമെന്നാണ് ഭക്തി ബഹുമാനാദികളോട് കൂടി കേൾക്കണം എങ്കിലേ കേൾക്കാൻ പറ്റൂ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു തുടങ്ങും ശ്രദ്ധയൊന്നുമില്ല നമ്മള് മഴ പെയ്യോ തിരിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഫുഡ് കഴിച്ചോ ഫുഡ് കഴിച്ചോ ഈ ഇരിക്കുന്നവർ കഴിച്ചോ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാതെ വന്നിരിക്കരുത് കാരണം കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്നെ അകത്തി കിടന്ന് ഇഞ്ചൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിക്കും കൊണ്ടുപോവാ കൊണ്ടുപോവാ വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ വിഭവങ്ങൾ കണ്ടാൽ കൊതിയാമാം ആർക്കും കരുണയിൽ അസം പറയാം പുതിയ വിഭവങ്ങൾ കണ്ടാൽ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാങ്ങാ പൂളി നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ട് നോക്കട്ടെ ഉടനെ അതിനകത്തോട്ട് കൈ പോകും വീണ്ടും കഴിക്കും അപ്പോഴൊരു അലുവ കൊണ്ടോ ഷുഗർ നാനൂറുണ്ട് എന്നാലും ഒരു പീസ് എടുക്കും ഇല്ലേ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോകും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൈ പുതിയ വിഭവം മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അറിയാതെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കണമെന്നുള്ള തോന്നലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കാതെയും നിറയാതെയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല വിശന്നു തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പറ്റില്ല ഓവറായി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കം വരികയും ചെയ്യും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് ആടും എന്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിക്കുകയും കാൽ ഭാഗം കാലിയാക്കുകയും ഊണ് കഴിഞ്ഞ് അല്പം വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യണം അതായത് ഒരു അല്പ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് പിന്നെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കണം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കും പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കക്കടി എന്താണ് ക്യാരറ്റ് തക്കാളി ഇതെല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് അതും പിടിപ്പിക്കും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വെന്തതും വേഗാത്തതും ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ഉടനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും ഫാഷനാ ഫുഡ് കഴിച്ച ഉടനെ സ്വാമി വിശ്രമിക്കാൻ പോലെ അതിനും ഇത് കൂടെ കഴിച്ചോ കാരണം ഇങ്ങനെ രോഗം വരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് വല്ല ഉഴപ്പുണ്ടോ സ്വാമി ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് വരുമ്പോ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയാതെ ദഹനം പൂർണ്ണമായില്ല കഴിച്ചതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരിക്കാം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്സിക്കകത്ത് നമ്മൾ അരി ഇട്ടു ഒരു പിടി അരി ഇട്ടു മിക്സി വീട്ടിലില്ലേ മിക്സി അത് അരഞ്ഞോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് തുറന്നു നോക്കി ഇടയ്ക്ക് പകുതി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അരി കൂടെ വാരി ഇതിനകത്തിലോട്ട് ഇടുവോ നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അരിയല്ലേ ഇടുവോ ഇടില്ല കാരണം എന്താ ഇട്ട അരി എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അരഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ പുറത്ത് ഇനി അരയാത്ത അരി എടുത്ത് ഇട്ടാലോ രണ്ടും അരയത്തില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വാരി ഇടുന്നതിനകത്തും ഉള്ള ശാസ്ത്രം എങ്ങോട്ട് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടാണല്ലോ മിക്കവാറും അടുക്കളെ പണി നടക്കുന്നത് ഇത് വെന്തോ ഇല്ല നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രുചി ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പെറുക്കി ഇട്ടേച്ച് കൊച്ചിന് ചോറ് കൊടുക്കും കൊച്ചിൻ വിശന്നിട്ട് അത് മൊത്തം കഴിക്കത്തില്ല അതങ്ങ് വാരി ഇടും മിക്സിക്കകത്തോട്ട് വാരി ഇടുവാ ഇത് കഴിഞ്ഞോ ഭർത്താവ് വരുമ്പോ അങ്ങേർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കും അയാൾ മൊത്തം കഴിക്കത്തില്ല മിണി ഏറെ ഉളമ്പ് പകുതി കിട്ടും അതങ്ങ് അടിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ പുള്ളിക്കാരി നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരുണ്ട് അവ
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചില അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് എന്നും കുന്നും വേദനയും രോഗവും പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും പല്ലിന് വേദനയും ചെവിക്ക് വേദനയും കണ്ണിന് വേദനയാണ് നോൺ സ്റ്റോപ്പാ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് രാവിലെ കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു എട്ട് മണിക്ക് മുൻപ് കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കെങ്കിലും കഴിച്ചിരിക്കണം ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റാൽ രണ്ടു മണിക്കൂറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഒന്നരയാണ് പറയാ രണ്ടു മണിക്കൂർ കൂട്ടിക്കോളൂ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ രണ്ടു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫുഡ് കഴിച്ചിരിക്കണം നല്ലതുപോലെ രാവിലെ കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ രാവിലെ അത്തരം കഴിക്കത്തില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ പിന്നെ വൈകിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഞാൻ കഴിക്കും കഴിക്കേണ്ടതപ്പോഴാ രാവിലെ കഴിച്ചിട്ട് ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉച്ചക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി കാര്യം എന്താ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്കും രണ്ടു മണിക്കും അകത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളം കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും ഉള്ളിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് പോലെ ആ ആസിഡ് നമുക്ക് അകത്ത് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും കൊടലിന് കീഴ്ത്തിയൊക്കെ വരുത്തും അൾസർ എന്നതിന് പറയാം അത് പിന്നീട് ക്യാൻസറായി മാറും അപ്പൊ ശാസ്ത്രം പറയുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചുമ്മാതെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാൻ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പോയോ പോയില്ല അന്നേരമൊക്കെ പിന്നെ അരിയും കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറേശ്ശെ കിട്ടുള്ളൂ കുറേശ്ശെ തിന്നാൻ പറ്റിയുള്ളൂ എനിക്ക് പിന്നെ രവിചേട്ടൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് സാമി എന്ന് വിളിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇങ്ങ് എത്തിക്കും അല്ലെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും എനിക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സ് കൊടുക്കാനുള്ളവരുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ജോലി ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയം രവിച്ചേട്ടന് പോലും പാറമടെ വലിയ വർക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വലിയ സെയിലില്ല കാരണം പുറത്ത് പണിയില്ല എന്നിട്ടും എന്നെ പോലെയുള്ള സാധുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ള ഡോക്ടർ ആനന്ദ്രാജ് രവിച്ചേട്ടൻ അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഓമനയമ്മ അസമത്തി വരുന്ന കുറെ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ പിള്ളേരും കൃത്യ സമയത്ത് നിറച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ച കോവിഡ് സമയത്താ ഇരുന്ന് കഴിക്കുവാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് അനാരോഗ്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുക പത്തരയ്ക്ക് ഒരു കാപ്പി കുടിക്കുക ഒരു കാപ്പിയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് സാധനം കഴിക്കാൻ ബിസ്ക്കറ്റോ പഴമോ വടയോ ഒരു ഒരു ഉഴുന്ന വട രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കരുത് എണ്ണ കയറും കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ അജിത്ത് ശാന്തിയെ കണ്ടി സുഹിത്ത് ശാന്തിയെ പകുതിയാക്കി ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ആഹാരം കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിട്ട എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പകുതിയായി കണ്ടപ്പോ ഒരാൾ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അതല്ല അദ്ദേഹം നന്നായി എന്നുള്ള അതായത് കൊഴുപ്പ് കൂടുമ്പോ ശരീരം കൂടുതൽ വണ്ണിച്ചിരിക്കുമ്പോ ആധ്യാത്മിക ഇല്ലെന്നുള്ള മനസ്സിലായില്ലേ കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഇച്ചിരി അത് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാലും മടക്കോ ഒന്ന് ഇരിക്കാനും ജപിക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പൊ കൊളസ്ട്രോളും കുറഞ്ഞു കിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെൻഡൻസികളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എന്റെ ശരീരം പകുതിയായില്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കായില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ആഹാരം ഒന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ പത്തരയ്ക്ക് ഒരു കാപ്പിയോ ചായയോ നാരങ്ങ വെള്ളമോ കുടിച്ചിട്ട് രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റോ പഴവോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം പന്ത്രണ്ടര കഴിയുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് അകത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കണം ശിവഗിരിയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് പൂജ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോൾ ആഹാരം തരും അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് അടിച്ചാൽ നേരെ പോലെ ഒറ്റ കിടപ്പാ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചില നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടന്ന ആകുന്ന പണികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് നടപ്പാണ് പെട്ടെന്ന് കയറി കിടന്നാൽ അത് ശരീരത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ പിടിക്കും ശരീരം വണ്ണിക്കുകയും നമുക്ക് ആരോഗ്യം കുറവുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു അല്പസമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടന്നിട്ട് വേണം ഉച്ചയ്ക്ക് 
ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ഒരു സമയത്ത് നല്ലപോലെ വേർത്തിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ശരീരവേദന ഒക്കെ തോന്നി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ കയറി കണ്ടമാന ലോഡായിട്ടുണ്ട് അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കേ നടയിൽ കൃഷ്ണകുമാർ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പൂതിരി ഡോക്ടർ ഉണ്ട് പഴയ പ്രൊഫസറാണ് പഴയ ചുറ്റിയും കൊട്ടുപിടിയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ നട്ടലിനും ഒക്കെ അടിച്ചു നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരാള് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇത് മുഴുവൻ ഊരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം അങ്ങ് മേളിൽ പോയിരിക്കുക നൂറിനടുത്തായി സ്വാമിക്ക് ഞാൻ ഒരു മരുന്നും തരത്തില്ല ഞാൻ ഒരു ലിസ്റ്റ് തരാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കഴിച്ചിട്ട് മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോ വരാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് കിലോ കുറയ്ക്കണം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വാമിക്ക് മരുന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പൊട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞു എന്നാ ആട്ടൊക്കെ ഈ പുള്ളി നമുക്ക് മരുന്ന് വന്നില്ല ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ മുപ്പതാം ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പുള്ളി വീണ്ടും ഇതെല്ലാം ഊരിയിട്ടിട്ട് ആ മിഷനെ കയറ്റി നിർത്തി പത്ത് കിലോ കൃത്യമായി കുറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ കഴിച്ചു ആ ഇത് സ്വാമിമാർക്കേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അനുസരിച്ച് വേറെ വല്ലവരും പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കിലോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ വരും രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ ഓവർലോഡ് കയറ്റും ശരിയല്ലേ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നോക്കും ഓ കുന്താണ്ടം എന്നും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വാരി കഴിക്കും അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാതെ ലൈഫ് ലോങ് ആക്കാൻ കഴിയും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ ജീവിതം കുറെ കൂടെ ആനന്ദകരമാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അണപ്പുണ്ടാവത്തില്ല അണയ്ക്കത്തില്ല കയറ്റം കയറാൻ പറ്റും കാലിന്റെ മുട്ടിൽ വന്ന് ഓയിൽ കൂടത്തില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും മുട്ടിന്റെ ജോയിന്റ് തേഞ്ഞു എല്ലാം അങ്ങനെ തേയത്തൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ പറയുന്നത് തേയ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിക്കും തേയ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ല അവിടുത്തെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പൊ എല്ല് തമ്മിൽ ഒരയുന്നുണ്ട് അതാ വേദന എടുക്കുന്നത് ഈ എല്ല് ഒടിഞ്ഞാൽ അതിന് വേദന ഇല്ല എല്ല് ഒടിഞ്ഞ് മാംസത്തിലോട്ട് മുട്ടുമ്പോഴാണ് വേദനയുള്ളത് എല്ലിന് വേദന ഇല്ലാത്തതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ശേഷം ഫുഡ് കഴിക്കണം ഏഴു മണിക്ക് കൃത്യം അതിനകത്ത് കഴിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ ഈ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്ന വഴിയിലെല്ലാം കാണാം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും തട്ടുകടയിൽ ഇരുന്ന് പോത്തും കാളയും ഒക്കെ കേട്ടിരുന്നു എപ്പ തികച്ചിട്ട് ഇവൻ കിടക്കാനാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ രാത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ തട്ടുകടയുണ്ട് ഈ തട്ടുകടയിലൊക്കെ നിന്ന് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങ് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഓരെണ്ണം ഉണ്ടോ ചില മര്യാദയ്ക്കുള്ളത് അവനൊന്ന് വീണ പൊക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ആഹാരം നമുക്ക് വേണ്ടി കഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് കളയാനുള്ളതല്ല കളയരുത് ഒരിക്കലും എനിക്കിപ്പം ചില അപ്പോ ഒരുപാട് അരി കിട്ടാറുണ്ട് അധികം അധികം പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബോധനത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരു ചാക്ക് വെച്ചൊക്കെ തന്നു വിടാറുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ചാക്ക് വന്ന ഞാൻ നേരെ അതങ്ങ് മുറിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത് വരുന്ന സാധുക്കൾക്ക് പത്ത് കിലോ വീതം ഞാൻ കൊടുത്തങ്ങ് വിടും എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും തീരുമ്പോ എനിക്ക് തരണം കേട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുവേ തീരുമ്പോ എനിക്ക് തരണം പക്ഷെ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് അടുത്ത ചാക്ക് വരും കാരണം അവിടെ ഇരുന്നാൽ അത് പൂത്തു പോകും ചുമ്മാതെ നമ്മൾ വെച്ചെടുത്ത് സാധനങ്ങൾ കളയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ആർക്കും കൊടുക്കത്തില്ല പിന്നെ ആഹാരം എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുദേവൻ പഠിച്ച ലോ പഠിപ്പിച്ച ലോകശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഭക്ഷ്യമൃഗാദികൾക്ക് ഒരു തവി കോരി കൊടുക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭൂതയജ്ഞ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റും എപ്പോഴും പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ വരും കാക്കയും മറ്റു കിളികളും അണ്ണാൻ ഒക്കെ വരും നമ്മുടെ അടുക്കളയുടെ ഫ്രണ്ടിലും മതിലേൽ ഇങ്ങനെ ചോറ് വെച്ചേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് പട്ടി അവിടെ പെറ്റ് കുറെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരെല്ലാം എറിയ അടിക്ക് ഓടിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാവിന്റെ ചവിട്ടി കുറെ ചോറും സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കണം അവരിവിടെ പോയി കഴിക്കാനാ അവരീ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കാരണം കാര്യം കൊണ്ടാ അവരറിഞ്ഞിട്ട് വന്നോന്നുമല്ലല്ലോ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ വീടിന്റെ വാക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ കല്ലെടുത്തെറി അത് കരയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ചങ്ക് പൊട്ടുക നമ്മൾക്ക്
നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് എല്ലും മുട്ടവും പുളിത്തോലും മുരിങ്ങക്കോലും കൊണ്ട് കൊടുക്കാനിരിക്കുവാണോ നമ്മുടെ എച്ചിൽ കഴിക്കാനുള്ള ജീവിയല്ല പട്ടി അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപേ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു തവി ചോറ് വെളി കൊണ്ടുവെക്കണം പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഭൂതയജ്ഞം അത് കഴിഞ്ഞ് പട്ടി പശു അത്തരം ജീവി കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്ന ജീവി അവരെ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തേണ്ട അല്ല നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടാണ് അതിനെ കെട്ടി കൂടിനകത്തിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളർത്തുക അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ആസ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വേദി കഴിഞ്ഞ് നേരെ ആശ്രമത്തിലോട്ട് ചെന്നാൽ അവിടെ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു നായുണ്ട് അവൻ എന്റെ കാറിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ അവനറിയാം അപ്പൊ അവന് ബഹള എന്നെ കാണണം ഒന്ന് കാണുമ്പോ കൈ പൊതി വേണം ഉഴുന്നുവടയോ ഈ പൊരിച്ച സാധനം എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോണ്ട് ചെല്ലണം അവിടുത്തെ പിള്ളേരെക്കാളും വലിയ ശല്യം പട്ടിയ കാരണം നീ പോകുന്നിടത്ത് എല്ലാം നീന്തി കഴിയോടെ ഊവ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ എന്നെ ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അല്ലെ ഞാൻ നടന്ന് ചെന്നത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ശരിക്കും ഒരു ജീവിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുകയാണ് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമായി എവിടെയെങ്കിലും പോയി തിന്നാനുള്ള ഒരു അനുവാദം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല കൂടൊക്കെ കിട്ടി നമ്മളിങ്ങനെ വളർത്തുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കണം കൊടുക്കണം അതിനൊരു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കുളിപ്പിക്കണം നല്ല അതിന്റെ പൗഡറുകളും ഒക്കെയുണ്ട് അതിന്റെ മരുന്നുകളുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം നമുക്ക് ചെക്കപ്പ് ഉള്ളതുപോലെ അവരെയും ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും തയ്യാറാകരുത് നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദൻ പറയാണ് കഴലി കഴലിനകാത്തു കിടന്നു വിളിക്കും എന്നഴൽ അവിടുന്ന് അറിയാതിരിക്കയോ എത്രയോ കാലമായി ഭഗവാനെ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു നിന്റെ പാദത്തെ കഴലിണ എന്റെ കഴലിണ രണ്ട് പാദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് കാത്ത് കിടന്നു വിളിക്കും എന്നഴൽ അവിടുന്ന് അറിയാതിരിക്കയോ പിഴ പലതുണ്ടിവനെന്നു നിനക്കയോ കുഴിയിലിരുന്ന് കരയറുവതെന്ന് ഞാൻ ഈ ദുഃഖ കുഴിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്നാണ് കരയറി കര കയറുന്നത് എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ എന്റെ സങ്കടത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ല ആ പരിഹാരം നീ തരണം ഇതാ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാനോട് പറയാനുള്ളത് അതാണ് പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തരാൻ തയ്യാറാ നീ കരയുന്നൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു നീ കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കുന്നില്ല അമൃതാനന്ദമയി അമ്മ ഈ ടി വിയിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അമ്മ എടുക്ക ചെന്ന് ഒരു ഭക്തൻ സങ്കടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മേ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അമ്മ അതിനൊരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കണം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അമ്മ ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ പരിഹാരം പറഞ്ഞു മോനെ ഇന്നതുപോലെ ചെയ്താ മതി അത് മാറിക്കിട്ടും പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വയ്യ പുള്ളി ഉടനെ പറഞ്ഞ അമ്മേ ഇങ്ങനെ മതിയോ അമ്മ പറഞ്ഞ പരിഹാരം അവൻ കേട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എൻ്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്താ മതിയോ മതി മോനെ അവൻ അങ്ങ് പോയി രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ല ഉടനെ തിരിച്ച് അമ്മയുടെ കൊന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും എനിക്കൊരു മാറ്റം വന്നില്ലല്ലോ മോനെ എന്തായിരുന്നു അമ്മ ഓർക്കുന്നു പതിനായിരങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അമ്മയുടെ മെമ്മറി നിന്നും അത് പോയിട്ടില്ല അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ അന്ന് ഞാൻ മോനോട് ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞിട്ട് മോൻ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താ പോരെ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോൻ കേട്ടില്ലല്ലോ മോൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേൾക്കുവല്ലേ ചെയ്തത് പിന്നെ എങ്ങനെ നിന്റെ പരിഹാരം ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗുരു പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല അനുസരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ധർമ്മത്തെ മാറ്റി എഴുതി നമ്മുടെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ലോകത്തിന് നൽകിയ വെളിച്ചം സന്ദേശം ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേനെ വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണ് ഇത് അതാണ് ലോകത്തിന് നൽകിയ ആദ്യത്തെ ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം ജാതിയും മതങ്ങളും ഇല്ലാത്തതാണ് 
അത് മനുഷ്യരാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് വേർതിരിവിന് വേണ്ടി ചില ആളുകൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൗരോഹിത്യം നിലനിർത്തി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ നിർദ്ദേശം അതാണ് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന് ആദ്യമായി നൽകിയ വെളിച്ചം ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം അതിന് രണ്ടിനും തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഏതും ഇല്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയിൽ ഏറ്റവും വലിയത് അത് ഗുരുദേവൻ നൽകിയ ആദ്യത്തെ ലോക സന്ദേശമാണ് പിന്നീട് നാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു പല മതസാരവും ഏകം അതെ തന്നെ ഗുരുദേവൻ പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സാരമൊന്നാണ് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സാരമൊന്നാണ് ലക്ഷ്യമൊന്നാണ് അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി മതങ്ങൾ എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്ന് ഗുരുദേവൻ ഒരു സന്ദേശം ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായി പകർന്നു കേട്ടവരത്ര ഉണ്ട് എന്നറിയില്ല അനുസരിച്ച കേട്ടവർ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാം അത് അനുസരിച്ചവർ കുറവായി എല്ലാ ആളുകളും അവരവരുടെ മതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ചുറ്റും വേലി ഉണ്ടാക്കി വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി വിഘടനവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി അവ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാക്കി സുഖലോരുപരായി കഴിയാൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ നൽകിയ വെളിച്ചം ലോകത്തിന് ലഭിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരറിയാതെ പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം എന്ന മഹത്തായ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ഭഗവാൻ രൂപം നൽകി എസ് എൻ ഡി പി യോഗ എന്ന സംഘടനയാണ് മാതൃ സംഘടന അതുവരെ ഏഷ്യയിൽ ഒറ്റ രജിസ്റ്റേർഡ് പ്രസ്ഥാനേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയേ ഉള്ളൂ അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് അതൊരു സമര സംഘടനയായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി നേതൃത്വം നൽകി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമര സംഘടന ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഒരു സംഘടന അരിയുപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വാവൂട്ട് സംഘം പിന്നെ അത് അരിയുപ്പുറം ക്ഷേത്രയോഗമായി മാറി ആ അരിയുപ്പുറം ക്ഷേത്രയോഗത്തെ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന്റെയും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളുടെ മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ അവരെയൊക്കെയാണ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് അതായത് അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാരായണ ഗുരുവിനെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കെട്ടാനാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാമുദായിക നേതാക്കന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നത് നാരായണ ഗുരു അവരെ പോലെ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവല്ല കാരണം അവരാരും തപസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടില്ല ജ്ഞാനികളല്ല അവർ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല മനുഷ്യനെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗുരുവിനെ പോലെ ജീവത്യാഗം ചെയ്തിട്ടില്ല ആയുസും ബവുസും ആത്മതപസ്സും ബലിയർപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ എന്ന മഹാർഷിയെ അവർക്കൊപ്പം കൊണ്ട് കെട്ടാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപജയം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മാതൃ സംഘടന ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നു അത് ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായിരുന്നു മാതൃ സംഘടനയാണ് അത് കണ്ടിട്ടാണ് മറ്റു സംഘടനകളെല്ലാം പിന്നീട് ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം നൽകാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സംഘടിക്കുകയും ശക്തരാകുവിൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം പോലെ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം പോലെ അത്തരം ഒരു അറിവ് നമുക്ക് നൽകി സംഘടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ശക്തരാകാൻ പറ്റൂ സംഘടന കൊണ്ട് മാത്രമേ ശക്തനാകാൻ പറ്റൂ വിദ്യ കൊണ്ട് മാത്രമേ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഗുരുദേവൻ പഠിപ്പിച്ചു സമരം ചെയ്ത സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടില്ല അടി കിട്ടും ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ണുനീര് വാദവും ഗിയർ ഗ്യാസ് വാദം ഇതൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച് എന്തോരം ബഹളം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രനാകണം എന്നാണ് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടണം 
ആ വിദ്യ എന്തായിരിക്കണം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നേടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നതും നമ്മൾ വഹിക്കുന്നതുമായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്ന ഈ ശരീരം സത്യമാണെന്നുള്ള മിഥ്യാബോധത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവിക്കുക കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതൊന്നും നിത്യമല്ല ലോകത്തിന് കൊടുത്ത സന്ദേശ കാരണം അതിനകത്തിൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലയോ പരമാത്മാവേ എന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ അതിൽ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെ അല്ലയോ ഗദ്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ അല്ലയോ പരമാത്മാവേ എന്ന് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന് പേര് നൽകിയത് അവിടെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പേരില്ല അതാണ് സനാതന ധർമ്മം സനാതന ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്നത് ഉപനിഷത്തുകളിലാണ് അത് ഹിന്ദു മതത്തിലല്ല ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പിന്നെ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം മാത്രമാണ് ഹിന്ദു മതമായി പിന്നീട് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തായതുകൊണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളിൽ സാക്ഷാത്കാരമായ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചല്ലാതെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉപനിഷത്ത് യുക്തി രഹസ്യം ഓർത്തിടേണം എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് ഉപനിഷത്തിന്റെ യുക്തി രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് ദൈവ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഒരു ഉപനിഷത്ത് പോലും പഠിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല കേൾക്കാനിട്ട് താല്പര്യമില്ല കാരണം എന്താ സംസ്കൃതത്തിലായി കുന്താണ്ടം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മലയാളം തന്നെ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ വലിയ പ്രയാസമാണ് നമുക്കിപ്പൊ ആകെ അറിയാവുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് കൊല്ലാനോ പറയാനോ അറിയാവോ അതുമില്ല വേണ്ടവണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓരോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടും എവിടെ പോകും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പിംഗ് ഐ എൽ ടി എസ് കാരണം പലയിടത്തൊക്കെ ചെന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയണം ഐ എ എസിന്റെ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി മദ്രാസിൽ ഒരു മലയാളി ചെന്നു കയ്യിലൊരു ഫയലെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് കവറ് എന്തോ അതിന് പറയാ ഫയൽ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയലുണ്ട് ആ ഫയലുമായിട്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന മുറിയിലേക്ക് കയറി ജഡ്ജസ് ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് കയറി ചെന്നപ്പം ജഡ്ജസ് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് എന്നാ ചോദിച്ചു ദിസ് ഈസ് മൈ ഫയൽ ദിസ് ഈസ് മൈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു ആൻസറും കഴിഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂ ഫെയിൽ ഇത് പിന്നെ എന്തുവാ ഇതെന്റെ ഫയലാണ് ഇതെന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് എന്നാ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ ചോദിച്ചത് ഈ പുള്ളി വിചാരിച്ചത് എന്താണ് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അത്ര സെൻസ് അല്ല ഐ പി എസ് കാരന് വേണ്ടത് സാന്ദർഭികമായി ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കണം ഐ പി എസ് കാരൻ അതിനാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടോ ബ്രില്യന്റ് ആണോ സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമായി ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും അവനെ ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവൻ വളരെ ദുഃഖിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പം അടുത്തവൻ കേറാതിരിക്കും നിന്നോട് ചോദിച്ചെന്താ വാട്ടി സീറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇറങ്ങിയപ്പോ കോളം പറഞ്ഞു അടുത്തവൻ കയറി ചെന്നപ്പോ അപ്പൊ നീ എന്താ ആൻസർ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ദിസ് ഈസ് മൈ ഫയൽ ദിസ് ഈസ് മൈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഔട്ട് യു ആർ ഫൈൻ എന്താ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കി വിട്ടത് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് അപ്പൊ കയറി ചെന്നു കയറി ചെന്നപ്പോ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോനൗൺ It is nothing. It is nothing. It is nothing. But it is a pronoun. That is a Sahaya Kriya. You are passed. 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 Take your seat. You are passed. 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 ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മീനിങ് അറിയാത്ത ഒരു മലയാളി അവിടെ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് കാണാപ്പാടം ആക്കി പോയതൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ചോദിക്കുന്നത് 
വേറൊരുത്തൻ വെള്ളം മുണ്ടും ഷട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് വലിയ പച്ചപ്പണക്കാരനാണ് ആ മുണ്ടുടുത്തിട്ട് തന്നെ തൈത്തെങ്ങിനെ പൊത്തി വിട്ടുന്നവരായിരിക്കുന്നത് ഫയലും ഒക്കെ പിടിച്ച് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ഹൂയിസ്വർ ഫാദർ മൈ ഫാദർ ഈസ് എ ഫാർമർ കൃഷിക്കാരനാണ് എന്ത് കൃഷി നെൽകൃഷിയാണ് നീ അച്ഛനെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ ഇപ്പം വെളുത്തു തൂടത്തിരിക്കാം ചേറ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെ അപ്പം കാലു വലിക്കും കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ മകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ അഭിനയിച്ച് അവിടെ ചെന്ന അയാള് കർഷകനാ തൊഴിലാളിയല്ല പാവങ്ങളെ പണം കൊടുത്ത് പണിയിക്കുന്ന മുതലാളിയാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഹൂയിസ് യുവർ ഫാദർ മൈ ഫാദർ ഈസ് എ ഫാർമർ കൃഷിക്കാരൻ എന്ത് കൃഷി നെൽകൃഷി നീ ചെയ്യാറുണ്ടോ സഹായിക്കാറുണ്ടോ നിനക്ക് കൃഷിയെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ വിത്ത് പാകുന്നതിന് നെല്ല് എത്ര ദിവസം വെള്ളത്തിലിടണം ഇവൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഏഴ് ദിവസം ഇടണം എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ടാലത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അളിഞ്ഞു പൊഴുത്ത് നാശകോശമാകും പറ എത്ര ദിവസം ഇടണം നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ പാസ്സാകട്ടെ ആ ചോദ്യം ഞങ്ങളോടും ഉണ്ടോ ഇല്ലേ വിത്ത് പാകുന്നതിന് വേണ്ടി വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്നത് എത്ര സമയം വെള്ളത്തിലിടണം എന്തോ ഒൻപതോ യു ആർ ഫെയിൽ നേരത്തോട് നേരം വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് ഇട്ടാൽ നേരം വെളുത്ത് ആറുമണിക്ക് എടുക്കണം എത്ര മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നിട്ട് അത്രയും സമയം കരക്കി വെക്കണം അപ്പോഴേ മുളച്ചു വരുത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ആരാ ഫാർമർ നിങ്ങളാണോ ഞാനാണോ അതാണ് ഗുരുദേവൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെറ്റ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാടം പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പശുക്കളെ തീറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആര് ഗുരുദേവൻ കിണർ കുഴിച്ച് വെള്ളം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ മഴ പെയ്യിച്ചത് ഈ കലപൂജയ്ക്ക് എന്താ പറയുന്നത് പൊങ്കാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പൊങ്കാല ഇടും മഴ പെയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മഴ പെയ്യത്തില്ല ഉടനെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇട്ടാ ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇട്ട് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുരുദേവൻ ഇട്ട് മഴ പെയ്ച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണെന്ന് ഇരിക്കെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ മുഖം തിരിക്കാതിരിക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ എന്തു നടത്തി ലോകത്തിലാദ്യമായി രണ്ടാമതെന്നാ പറയുന്നത് ഇത് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്താണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലോകത്താദ്യമായി സർവമത സമ്മേളനം നടത്തി ലോകത്തിലാദ്യമായി ലോകത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ലോകത്തിന് സന്ദേശം നൽകി ശ്രീനാരായണ സന്ദേശം ലോകത്തിന് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ആലുവ ദ്വിതാശ്രമത്തിൽ ലോക ജന രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ സർവമത സമ്മേളനം നടത്തി സർവമതങ്ങളുടെയും സമന്വയം അതിനെ നന്മ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കുവെച്ചു അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്റേതും നിന്റേതും എല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് നാരായണ ഗുരുദേവൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു മതം ഒന്നാണ് മതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് ആശയം ഒന്നാണ് ലോകത്തിന് കൊടുത്ത അറിവല്ലേ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതറിയാത്തവൻ അത് പഠിക്കാത്തവൻ എന്റെ മതം നല്ലത് നിന്റെ മതം മോശമെന്നും മതത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലഹിക്കും മതത്തിന്റെ പേരിൽ കലഹം നടക്കുന്നു അതാണ് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് ഫല മത സാരവും ഏകം എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സാരം ഒന്നാണെന്ന് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കുഴപ്പം ഒരന്ധൻ ആനയെ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു മതം മാത്രം പഠിക്കുന്നവൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ മതങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാവരും സമഭക്തിയോടും സമബുദ്ധിയോടും കൂടി പഠിക്കണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ലോകത്തിന് കൊടുത്ത വലിയ വെളിച്ചം അറിവ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് ഒരു മതം അന്യന് നിന്ദ്യ മുന്നിലോതും കരു അവരന്റെ കണക്കിനൂനമാകും ധരയിൽ ഇത് ഇതിന്റെ രഹസ്യം ഒന്നുതാനെന്ന അറിവളവും ഭ്രമം എന്നറിഞ്ഞിടണം ഈ മതങ്ങളുടെ എല്ലാം സാരം ഒന്നാണെന്ന് അറിയാത്തവൻ ബുദ്ധിഭ്രമത്തിലാണ് 
അവന് ഉറച്ച ബുദ്ധിയില്ല അവൻ പറയുന്ന എന്താ എന്റെ മതമാണ് നല്ലത് എന്റെ മതം മോശമാണെന്നാ പറയുന്നത് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അത് തേങ്ങയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വന്ന വൈദാശ് വൈദേശികന്മാർ തീസിസ് എഴുതി സമർപ്പിച്ച പോലെയാണ് കേരളത്തിൽ വന്ന തേങ്ങയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ മൂന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകളെ വിട്ടു അവർ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒറ്റത്തടിയുള്ള ഒരു മരം മേളോട്ട് പോയേക്കുന്നു അതിന്റെ ചെവിട്ടിൽ ഒരു വെറ്റ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുരുമുളക് കൂടി അത് അതേ പടർന്ന് കിടക്കുക അതിന്റെ ഇലയും അതേ കിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എഴുതി അത് വേറെ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ തെങ്ങിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കുരുമുളക് കൂടിയും കൂടെ നടാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ലേ വളരെ നേരത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ തീസിസ് പ്രബന്ധകാരൻ എഴുതി വെച്ചു ഇതിന് ചുറ്റിനും കുറച്ച് ഇലകളുണ്ട് അതിന്റെ മേളി വേറെ ഇലയുണ്ട് മുന്തിരിങ്ങാക്കോല പോലെ കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് തേങ്ങ ആണോ ആണ് താഴെ നോക്കിയല്ലോ അതാ തേങ്ങ രണ്ടാമത്തെ പ്രബന്ധകാരന്മാരെ അയച്ചു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ റിസൾട്ട് കിട്ടണം അവർ വന്ന് നോക്കിയപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാ മിക്കവാറും ഉള്ള തെങ്ങിനല്ല ചുറ്റിനും ഈ ചെറിയ ഇലയും കൂടെ ഉണ്ട് കൊടിയും കൂടെ ഉണ്ട് ചിലതിനില്ല ഒറ്റത്തടിയാണ് മേളിൽ ഇലയുണ്ട് മുന്തിരിങ്ങാക്കൊലയുണ്ട് അവരതിൽ ഒരു തേങ്ങ ഇട്ടു ഇട്ട് കുലുക്കി നോക്കി അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയുള്ളതാണ് തേങ്ങ രണ്ടാമത്തെ പ്രബന്ധകാരൻ അങ്ങനെ പോയി അത് പോരാ വ്യക്തമാകണം ആ വെള്ളം അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ ഈ വെള്ളം ഈ പുറമേ കാണുന്ന തോടിനകത്താന്നോ ഇരിക്കുന്ന അറിയണ്ടേ മൂന്നാമത്തെ പ്രബന്ധകാരന്മാർ വന്നു തേങ്ങ ഇട്ടു കുലുക്കി നോക്കി വെള്ളമുണ്ട് പൊതിച്ചു നോക്കിയോ കട്ടിയുള്ള ഒരു തോടും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചു അപ്പോഴും അത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയില്ല നാലാമത്തെ പ്രബന്ധകാരന്മാർ വന്നു ഈ മൂന്ന് പ്രബന്ധകാരന്മാർ പറഞ്ഞത് ഒന്നിനൊന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷെ കട്ടിയുള്ള തോട് പൊട്ടിച്ചപ്പോ നല്ല മധുരമുള്ള വെള്ളം അതിലുപരി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കാമ്പ് കഴിച്ചു ഇപ്പോഴല്ലേ തേങ്ങ എന്താണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രബന്ധം അവർക്ക് കിട്ടി ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഇതുപോലെയാണ് പലരും പഠിക്കുക ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒറ്റത്തടിയും അതിൽ കിടക്കുന്ന ഇലയും ഒക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് ഒരുത്തൻ ഒരു തന്റെ മതത്തിൽ ഉള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുരു പറയാണ് ഒരു മതം അന്യന് നിന്ദ്യം ഒന്നിലോതും അത് എന്റേത് മാത്രം പഠിക്കുമ്പോ മറ്റേത് നിന്ദ്യമാണ് കരു അവരന്റെ കണക്ക് ന്യൂനമാകും ഈ കണ്ട സത്യം അവൻ പറയുന്നത് എന്റേത് അല്ല നിന്റെ മോശമെന്നാണ് അവന് പറയാൻ തോന്നുന്നത് കാരണം അവൻ അതേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് ഉദയൻ പറയാണ് ഒരു സത്യാന്വേഷണ മാർഗം അംഗീകരിക്കാത്ത ആളിന് മറ്റുള്ളടുത്ത് ദോഷയുക്തമായി തോന്നും അപ്പൊ അത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാറും പിന്നെയും ഗുരുദേവൻ പറയാണ് പൊരുത് ജയിപ്പ സസാദ്യം ഒന്നിനോടൊന്ന് പൊരുതാൽ ഒടുങ്ങിയില്ല ഒരു മതം മറ്റൊരു മതത്തോട് പൊരുതിയാൽ ഒടുങ്ങില്ല ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ശ്രീലങ്കയിലുണ്ട് നേപ്പാളിലുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മുങ്ങി മലപ്പുറത്തെ പോലെ ആയി ഇല്ലേ ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കോ ക്രിസ്തു മത രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കോ ആക്രമിച്ച് വേണേൽ കീഴ്പ്പെടുത്താം പക്ഷെ ഗുരുദേവൻ പറയുന്നത് ഒരു മതം മറ്റൊരു മതത്തോട് പൊരുതിയാൽ ഒടുങ്ങില്ല നശിക്കത്തില്ല തീരത്തില്ല കുറെ ആളുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ല ഒരേ മതവിശ്വാസി തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധമല്ലേ യേശു എന്ന ഒറ്റ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ എത്ര സഭകളുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്റെ സഭയാണ് നല്ല എന്ന് ഓരോരുത്തരും വാദിക്കുകയാണ് ബന്ധകോസുകാരൻ പറയുന്നത് എല്ലാം കള്ളവാ മെഴുകിരിയും കള്ളവാ ഫോട്ടോയും കള്ളവാ ഇതൊന്നും വേണ്ട ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയല്ലേ അവരും ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ മതത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മതത്തിന്റെ പേരിൽ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ കലഹം സുന്നിയും സിയായും അതിനകത്ത് സിയായും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊല്ലുന്നു പള്ളികളിൽ കയറി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു സ്കൂളുകളിൽ കയറി കൊല്ലുന്നു ഒരേ മത വിശ്വാസി ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ യുദ്ധം അപ്പം മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സാരമൊന്നാണെന്നും ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ ആചാര്യൻ ലോകത്തിന് പുതിയ വെളിച്ചം പകരുന്ന ആചാര്യൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനാണെന്ന്
പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരജ്ഞമോ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട ഗുരുക്കന്മാർ ഒട്ടും മോശമല്ല ഒന്നൊന്നിന് തന്നെ മെച്ചമുള്ളതാണ് പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമായ ശ്രീകൃഷ്ണനും നരദിപിയാകൃതി പൂണ്ട് വന്ന ധർമ്മമായ രാമനും പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട പരമേശന്റെ പവിത്ര പുത്രനായ യേശുവും കരുണാവാനായി നബിയും എല്ലാം നല്ലത് മാത്രമാണെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകർന്ന ആദ്യത്തെ ആചാര്യൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ കണ്ടില്ലേ അനുകമ്പാ ദിശ വന്ന കൃതിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ മുഴു മുഴുവൻ സദ്ഗുരുക്കന്മാരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുന്നതായി ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സമയം ഏതാണ്ട് മൂന്നരയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനോട് അടുത്തു അല്പം കൂടി പറയാനുണ്ട് ലോക മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം യൂറോപ്പിലെ കോപ്പൻ ഹേഗിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോ അല്ല ദൈവദശകം ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ചമാണ് നൂറ് ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട കാവ്യം ആ ദൈവദശകത്തിൽ ദൈവമേ എന്ന് മാത്രമാണ് നാരായണ ഗുരുദേവൻ വിളിക്കുന്നത് ചിതാനന്ദ എന്ന് വിളിച്ചു ദയാസിന്ധോ എന്ന് വിളിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് ദയുടെ കേദാരമേ ചിതാനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിതാകാശത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന് ആനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിതാണ് ഗുരുദേവന്റെ മുൻപിൽ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചു ദൈവം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രകാശം എന്നാണ് അപ്പൊ ഗുരുദേവൻ ലോകത്തിന് പ്രകാശം പകരുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എതി പിന്നെ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പിക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഗ്രേറ്റ് സോങ് ഇതെഴുതി ആരാണ് എന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ ഗുരു യതിയുടെ ഗുരു നടരാജ ഗുരു നടരാജ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു നാരായണ ഗുരു എഴുതിയതാണ് ഉടനെ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു ഇത് എഴുതിയാൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ആര് പറഞ്ഞു റോമിന്റെ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തീയ ആധ്യാത്മികയുടെ തലസ്ഥാന കേന്ദ്രം റോമിന്റെ അധിപതി പറയാണ് ദൈവദശ എന്ന കാവ്യം എഴുതിയ ആൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ഇവിടുത്തെ മതക്കാരനും പറയുന്ന നാരായണ ഗുരു പച്ച മനുഷ്യനാണ് ദൈവമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ചോളാനാ പറയുന്നത് ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പ പറഞ്ഞു ഇത് എഴുതിയ ആൾ ഒരു അസാധാരണത്വം എന്ന ജന്മത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഇതിൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെയും പേരില്ല ഒരു മതത്തിന്റെ പേരില്ല ഒരു ജാതിയുടെ പേരില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാ മതവിശ്വാസികൾക്കും അവരുടെ മതത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ ചേർത്ത് ചൊല്ലാവുന്ന പ്രാർത്ഥന ആയതുകൊണ്ട് കേക്കുന്നുണ്ടോ കേക്കുണ്ടോ അങ്ങനെ ചൊല്ലാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു മതേതര പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവദശകത്തെ ആദ്യമായി മതേതര പ്രാർത്ഥന എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയാണ് ലോകത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാ മതവിശ്വാസികൾക്കും ചൊല്ലാം ഇത് നൂറ് ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കുവൈറ്റിലെ രാജകുമാരൻ ഉറുദു ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കുവൈറ്റിലെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് പരിപാടികളിലും ദൈവദശമാണ് പ്രാർത്ഥനയായി ചൊല്ലുന്നത് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ ആത്മോപദേശകം ഉറുദുവിലേക്ക് മാറ്റി പള്ളികളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഗുരുദേവന്റെ സന്ദേശം ലോകത്തിന് വെളിച്ചമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല മതസാരവും ഏകമാക്കി ഗുരുദേവൻ ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ശിഷ്യന്മാരെ ചേർത്ത് ഒരു ശിഷ്യ സംഘം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഗുരു എന്നിട്ട് അവർക്കൊരു സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൊടുത്ത ഗുരു അവരിൽ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഗോവിന്ദാന്ത സ്വാമി ആദ്യം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ നടരാജ ഗുരു പോയി യതി പോയി പിന്നീട് മുനിനാരായണ പ്രസാദ് പോയി സരസ്വതികാന്ത സ്വാമി പോയി സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികൾ പോയി അനേകം സന്യാസിമാർ ഗുരുപ്രസാദ് സ്വാമികൾ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വാമിമാർ ഗുരുദേവന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനും അമേരിക്കയിലും മറ്റും ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്നു എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ പേരിൽ ലോകത്തിലാകമാനം 
സംഘടനകൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം ഗുരുദേവ സന്ദേശം ലോകത്തിൽ വെളിച്ചമായി മാറുവാൻ ഉള്ള വഴികളാണ് അത് നാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ആ വഴികളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് നാരായണ ഗുരു ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ കൃതികളിലൂടെ ജീവചരിത്രത്തിലൂടെ ഗുരുവിന്റെ ദർശനത്തിലൂടെ ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഗുരു ദൈവമായി തീരുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെല്ലാം ഏതെല്ലാം വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് അവരുടെ വ്യൂ എന്താണോ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അവന്റെ വ്യൂവിൽ കാണുന്നു അല്ലേ മതവിശ്വാസി അവന്റെ വ്യൂവിലൂടെയാണ് ഗുരുവിനെ കാണുന്നത് പരിഷ്കർത്താക്കൾ അവരുടെ വ്യൂവിലാണ് കാണുന്നത് ആര് ഏത് രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് അവർ അങ്ങനെ കാണുന്നത് അവരുടെ ചിന്തയാണ് അവരുടെ മതിയുടെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവിനെ അവർ വീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ സർവശാസ്ത്ര പാരംഗതനായി സർവലോക സമ്മതനായി സർവലോകത്തെയും സർവ മതങ്ങളെയും സർവ ഗുരുക്കന്മാരെ അംഗീകരിച്ച ഗുരുവിനെ വളരെ ഭക്തിയോടും സമബുദ്ധിയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ചേർന്നിരുന്ന് പഠിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായി ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം എന്നും ഇപ്രകാരം പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയിരിക്കുന്ന അത്ഭുത ആ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഗുരുവിനെ കാണാൻ പറ്റൂ അന്വേഷിക്കുന്ന അന്വേഷിക്കാത്ത അന്തന്മാർ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താ രാവിലെ വിളക്ക് കത്തിക്കും അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോസ്ഫറസ് അടക്കമുള്ള സാധനം വിഷമാണ് അത് മൂക്കിലോട്ട് അന്നേരേ കയറും ഉറപ്പല്ലേ തീപ്പെട്ടി വരച്ച അങ്ങോട്ട് കത്തിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഗന്ധം വരും എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്വാസം വിടുമ്പോ പോക സഹിത വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നത് ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കും മുഴുവൻ കെമിക്കല അത് കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിന് ചുറ്റുമൊക്കെ ഒഴി എന്തിനാ നമ്മള് ബോധം കെട്ടി ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ സ്വാമികാരി ചെയ്യുന്നതല്ല കഞ്ചാവ് വായി വെച്ചോണ്ടാ ചുട്ടൊക്കെ വലിച്ചോണ്ടാണ് അവര് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ നല്ല സുഖമാ സ്വയം മറന്നിരിക്കാൻ പറ്റും ആ സുഖങ്ങളൊന്നും ആത്മസുഖത്തെ പൂർണമായി നൽകുന്നതല്ല ഈ ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത വരുത്തില്ലയോ വിളക്ക് കത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത വരുത്തില്ലയോ വിലമതിയാതെ വിളക്കൊതിക്കയും പിൻപൊലികയും ഇല്ല അതിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടേ ഇവിടെ കണ്ണുകളഞ്ച് മുള്ളടക്കി തെരുതര വീണു വണങ്ങിയാൽ മതി എനിക്കെന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള ചിന്തകൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിടിപെട്ട് പുരണ്ടു മറിഞ്ഞ് കിടക്കാതെ പിണക്കുടിയിൽ വീണ് കിടക്കാതെ വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രനാകുക വിദ്യ കൊണ്ട് നീ സ്വതന്ത്രനായെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വിദ്യയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അല്ല വിദ്യാരഥർ വിദ്യയില്ലാത്തവർ പോകുന്നു കൂരിരിട്ടിൽ വിദ്യ വിദ്യാരഥര് മഹാകൂരിട്ടിലും അവിദ്യ വാസിക്കുന്നവർ അന്തതമസ്സിലും പോകുന്നു എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അപ്പോ അവിദ്യ അറിവില്ലായ്മ അജ്ഞാനത്തെ പിന്തുടരുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയ്മേലാകെ മൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആവരണം ഉണ്ട് അജ്ഞാന ആവരണം അതിനെ വിച്ഛേദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പായൽ കുളത്തിലേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ സാധന ചെയ്യുക സാധന ചെയ്യുക സാധന ചെയ്യാതെ സാധ്യം കിട്ടാൻ സാധന ചെയ്യാതെ സാധ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധന ചെയ്ത് ശീലിക്കണം പിന്നെ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ബോധത്തിലായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിലും ഉറങ്ങുകയാണ് എന്ന ബോധം ഉണ്ടാവും ചെറിയ ശബ്ദം പോലും നമ്മൾ ഇന്നലെ ശരിക്കും ഞാൻ ഉറങ്ങിട്ടില്ല ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രകൃതി ആരോ സങ്കല്പിച്ചതായിരിക്കാം രണ്ടു ദിവസമായി ജലദോഷം ഭയങ്കര ചീറ്റല ഇന്നൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞ് ഈ സാധനത്തിന്റെ എല്ലാം പുറയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതെല്ലാം മാറുന്നു കുറച്ച് മുമ്പേ വരെ എനിക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് കഫം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോയെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷന്റെ ആചാര്യൻ ആകുന്നതിൽ ചിലർക്ക് നീരസമുണ്ടാകാം ഞാനിവിടെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ സങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ഈശ്വരന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ടാവും അവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും നീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി അല്ലെ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നത് നാവികൻ നീ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം കിട്ടത്തില്ലേ നാവികൻ
മറുകരെ കാണാൻ വേണ്ടി മുൻ മുജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഉഴലെന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് നാവികൻ നീ ഭവാബ്ദിക്ക് ഒരു ആവി വൻ തോണി നിൻപദം അതിലെ യാത്രികരായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് നീ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രികനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടി വീഴും പിടിപെട്ട് പുരണ്ടു മറിഞ്ഞ് കിടക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞ് വാസന ചെയ്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ രണ്ടു രണ്ടര കൊല്ലം അകത്തിരുന്നു ഒരു പൈസയും ഇല്ലാതെ ചാക്കും പടി അരിയും സാധനങ്ങൾ വന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ അവർ മെറിറ്റ് ബട്ട് ഓൺ ഇസ് ഗ്രേസ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ബിലീവ് എന്റെ വിശ്വാസം അതാണ് ഞാൻ ഒരിടത്തുനിന്നും ആരോടും വിളിച്ച് ഞാനിപ്പോ പോലീസ് സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാർ എന്നെ തിരക്കില്ലല്ലോ ഒന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ കാശുള്ള പാർട്ടിയാ നേരത്തെയൊക്കെ വല്ലതും തിരുവന്ന് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കത്തില്ല കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് താമസിക്കുന്ന തൃശ്ശൂരൊക്കെ അവിടുന്ന് വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഞാൻ മറക്കില്ല ഒരുവൻ ചെയ്ത നല്ല കാര്യം മറപ്പത് നല്ലതല്ല ഒരു നാളും നല്ലതല്ലാത്തത് ഉടനെ മറന്നീടണം എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് മറക്കും ചെയ്ത ഉപകാരം എന്നെ അവിടുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മാവേലിക്കര വരെ വണ്ടിയെ കയറ്റി വിട്ട ആളായിരിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുനടന്ന് കാണിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും സച്ചാൻ സ്വാമിയും യുടെ കൂടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ധ്യാന പ്രചാരകന്മാരായി ജീവിച്ച കാലഘട്ടമുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്കും പോയി ഇടയ്ക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നെ വിളിക്കത്തുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പോയി പാത്ത് നിൽക്കും ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കും നല്ല പ്രഭാഷകനാണ് ഗുരുദേവ ദർശനം സജ്ജാൻ സ്വാമിയുടെ പുറകിൽ നടന്ന് ഞാനും അദ്ദേഹവും ഒക്കെ ഒരുപാട് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വായന ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം അപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയും സജ്ജാൻ സ്വാമിയുടെ കോപ്പിയാണെന്ന് അല്ലേ കാസറ്റ് ഇട്ട് പഠിച്ചതെന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും കൊല്ലായിട്ട് പലരും പുറകിൽ നടക്കുക കാസറ്റ് ഇല്ലയോ പഠിക്കാൻ പറ സ്വാമിയുടെ പുറകിൽ ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും കൊല്ലായിട്ട് പലരും നടപ്പുണ്ട് കാസറ്റൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ പഠിക്കാൻ ഇവിടെ കാസറ്റ് കേട്ടാൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ജ്ഞാനം വേറെ ഉണ്ടാവണ്ടേ അനുവാദം വേറെ ഉണ്ടാവണ്ടേ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അനു ഇനി പഠിച്ചാൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവേണ്ടേ എത്രയോ പഠിതാക്കൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് തിരുമിക്കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട ഗുരു അനുവദിക്കണം അതേസമയം കോട്ടയത്തും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും ഏതെല്ലാം യൂണിയനുകളിൽ എത്രയോ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും നിരന്തര യൂട്യൂബിലൂടെ പ്രഭാഷണം ഇടുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ബിജുഭാഷ ശിവരി പഠിച്ചിട്ടാണോ അല്ല വായിച്ചും ഭക്തനാണ് പുള്ളി പത്തിരുപത്തഞ്ചോ അൻപതോ കുട്ടികളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് വരുന്ന പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല കേട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട പുള്ളിക്ക് ശമ്പളം ഉള്ളതല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു പ്ലസ് ടു മാഷാണ് അദ്ദേഹം ഈ പൈസ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിദേശത്തും മറ്റും എല്ലാം പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൈസ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കാനാണ് കോടുകുളഞ്ഞ് ശ്രീനാരായണ വിശ്വധർമ്മ മഠത്തിൽ സ്വാമി ശിവോദാനന്ദ ഒരേ സമയത്ത് പത്തും പതിനഞ്ചും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എത്ര ധനികന്മാർ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാളെ സ്പോൺസർ ചെയ്തു സ്വാമി ആരോടെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ സ്പോൺസർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന എന്റെ അച്ഛനെ എന്നെ വളർത്തിയ നാട്ടുകാരുടെ പണമല്ല അതായിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞമ്മ ചോദിച്ചു നോക്ക് ഞങ്ങൾ എന്ത് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ കാലം വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അവിടെ വീട്ടിലെ അനീഷിന്റെ അമ്മ അച്ഛൻ ആവശ്യം പോലെ കൊണ്ട് തന്ന് ഇട്ട് വളർത്തിയ ആളാണ് കാശിന്റെ പുറത്ത് കിടന്ന് വളർന്ന ആളാ കാരണം അടിച്ചു മാറ്റിയച്ച അത് ബെഡിന്റെ അടിയിൽ വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മണ്ടക്കിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരുന്നിനും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല അന്യരടൊക്കെ വിട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വളർത്തുന്ന മക്കളെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ പോയി ഞാൻ കുറച്ച് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരണേ എത്രയോ കോടീശന്മാര് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ശാഖയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്ന പിന്നെ നിങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമില്ല ഞാൻ വിളിക്കാറില്ല രവീന്ദ്രൻ ചേട്ടനെ പോലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യമില്ല വിളിക്കത്തില്ല അതാ ഇപ്പം പതിനെട്ടാം തീയതി പരിപാടിയ
അത്തരം ഡോക്ടർ അനന്തിരാജ് നമ്മുടെ മഠത്തെ സ്നേഹി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ എന്നോടൊപ്പം നിന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറ് വിട്ടു വന്നിരിക്കുക എടുത്തോണ്ട് പൊക്കോ സ്വാമി ഉടലും പൊക്കോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പനിയോ എന്തായാലും വന്ന സൗജന്യമായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാനും പിള്ളാരും കൂടെ ചെന്നാൽ അവിടെ നഴ്സുമാർ പറയും ചായയുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർക്ക് വേറെ പണിയില്ലാത്തവല്ല ചായ ഇട്ടിട്ട് വട മേടിപ്പിക്കും ആ കുട്ടികളെ വെളിവിട്ട് എനിക്കും കുട്ടികൾക്ക് അവിടെത്തി തീറ്റിക്കാൻ വേറെ തന്നു വിടും ആശ്രമത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കും അരിയോ സാധനം വല്ലതും കുറവുണ്ടോ അത് കൊടുത്തു വിടും അതാണ് ഗുരു കാരുണ്യം എന്തിനു ചോദിക്കണം ഞാൻ കളവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആരോടൊന്നും ചോദിക്കില്ല അതിനൊക്കെ വേണെ കൊണ്ടുതരണം ഇതൊന്നും എന്റെ മക്കളല്ല പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് നിന്റെ മക്കളായിരിക്കും എന്റെ മക്കൾ കിടക്കില്ല വേണേ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണം അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പറയേണ്ട ആളോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോൺ വേണ്ട വിളിച്ചു പറച്ചില്ല ഒന്നും ഇന്നേ വരെ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടില്ല നാളത്തെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അടുത്ത നിമിഷം എന്റേത് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത്രയും വലിയ അറിവ് തന്ന മഹാഗുരു ആ മഹാഗുരുവിനെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ആശ്രമത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ശാന്തികവനം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യുന്ന ഋഷിയെ കണ്ടാൽ അപ്പം നമസ്കരിക്കണം എന്നാ നിയമം മനുഷ്യത്ത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര സന്യാസിമാർ ഡെയിലി ഹോമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് സന്യാസിമാർ പൊതുവെ ഹോമൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അത് അവരങ്ങ് മുകളിലേക്ക് കയറി ഏണിങ്ങി താഴെ പൊതിറങ്ങാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ചവിട്ടി കയറി ഏണിയില്ലേ അതിക്ക് തെന്നി വീണു അവിടെ ഇരിക്കുക താഴോട്ട് നോക്കി ഒന്നും കയറത്തില്ല കയറണമെങ്കിൽ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറച്ചും മറ്റുള്ളവരെ കൂട്ടിയും കാണുന്നവൻ സന്യാസിയല്ല ബോധാനന്ദനോളം ത്യാഗം നമുക്കില്ലല്ലോ മഹാഗുരുവിന്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടോ തന്റെ ശിഷ്യനോളം ത്യാഗം നമുക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാൻ സർവജ്ഞൻ അങ്ങനെ എളിമയോടുകൂടി പെരുമാറിയ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കണം നമ്മൾ ബോധാനന്ദൻ നമുക്ക് ഗുരുവായല്ലോ സർവശാസ്ത്ര പാരംഗതനായ മഹാഋഷി അനുകമ്പാമൂർത്തിയായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എത്രത്തോളം തന്റെ മുകളിൽ വെക്കാം എന്ന് നോക്കിയാളാണ് അല്ലാതെ ശിഷ്യന്മാരെ വെട്ടി കളയാൻ നോക്കിയ ഗുരു അല്ല ആ ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഗുരുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ദർശനമാണ് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അനുകമ്പയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും പാഠങ്ങൾ അരുൾ അൻപ അനുകമ്പ അതാണ് ഗുരുദേവൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരൻ എന്നാണ് ഗുരുദേവൻ പറയുന്നത് നാമരൂപങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഒരു ഈശ്വരൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്ത് പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കൽ അതിനാണ് നാം തയ്യാറാകേണ്ടത് മതമെന്ത് ജാതിയെന്ത് ദൈവമെന്ത് എന്ന് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മത്തിലുള്ള ഗുരുദേവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രീനാരായണ ധർമ്മം ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ലോകം മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കണം ഗർഭോപനിഷത്തിന്റെ സംഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ ഗർഭോപനിഷത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ഗുരുദേവൻ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിണ്ടനന്ദി അല്ല പിണ്ടനന്ദിയും അതുപോലെ നാലാം സൂതകം നാല് പ്രസവ ശുശ്രൂഷ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് ഗുരുദേവൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്ത ആളുകൾ വന്ധ്യകൾ എങ്ങനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് ലൈഫ് ലൈനിൽ പോകാനല്ല ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മത്തിൽ ഗുരുദേവൻ പറയാണ് ഇന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ ചേർന്ന് ജീവിച്ചാൽ സന്തതി ഉണ്ടാവും അതിന് മുഹൂർത്തവും എല്ലാ സമയവും ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ച് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ശാസ്ത്രകാരൻ എസ് എൻ ഡി പി കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ധർമ്മം എഴുതിയത് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എസ് എൻ ഡി പി കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെ വെളിച്ചമാണ് നാം ശരീരമല്ല അറിവാകുന്ന വെളിച്ചമാണ് ഗുരുദേവൻ ആ ഗുരുദേവൻ പറയുന്നത് മതമൊന്നാണ് മതമെന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് ഗുരു മഹത്തുക്കളായ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അത്രേ മതം എല്ലാ മതത്തിലെയും നല്ല സദ്ഗുരുക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് മതം വേറെ മതമില്ല 
ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് പുണർന്ന് പെറുന്നതെല്ലാം ഒരിനമാമ ഒരാൺ ഒരു പെണ്ണിനോട് ചേർന്നാൽ സന്തതി ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അതാണ് അവരുടെ ജാതി കാ ജാതി ഹീ നാം ഗുരുദേവൻ ചോദിച്ചത് മറ്റെന്ത് ജാതി ഉള്ളത് ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതറിവാണ് ആ അറിവിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രകാശമാണ് അതിനെ കണ്ട കണ്ടെത്തേണ്ടത് ബാഹ്യ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാനാ നാമ രൂപങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇതിലേക്കല്ല കണ്ണുകൾ അടച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നീ ഒരു ശബ്ദം ഉച്ചരിച്ചാൽ മതിയോ കുണ്ടലിനെ വലിച്ച് നീ ആറാധാര പത്മങ്ങളിലൂടെ സഹസ്രാര പത്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഓങ്കാര ശബ്ദത്തിലൂടെ ഇടയും പിങ്കളയിലും കയറി ശരീരം ആസ ആസകലം പ്രാണപ്രസരണത്തിന്റെ ആ പ്രതി ആ സ്വരൂപം അനുഭവിക്കുമ്പോ ആ ആധാര പത്മങ്ങളിൽ വിശ്രമിച്ച് അത് മുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന് പാമ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ വരും അതാണ് വിധവൻ പിണ്ടാ നീ അല്ല കുണ്ടലിപ്പാട്ട് പറഞ്ഞ ആടുപാമ്പേ പുനം തേടു പാമ്പേ അരുൾ ആനന്ദ കൂത്ത് കണ്ട ആടുപാമ്പേ അവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നീ സ്വയം മറന്നു ആനന്ദ അനുഭൂതിയിലേക്ക് മാറി ഞാൻ ശരീരമല്ലെന്നും ഞാൻ അന്വേഷിച്ച ദൈവം എന്നിൽ തന്നെയാണെന്നും കണ്ടെത്തുകയാണ് തന്നിൽ നിന്ന് അന്യമല്ലാതെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന ഗുരുദേവൻ പറയുന്നത് അതാണ് അറിവ് താൻ ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളിനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും മറ്റാളുടെ കുറ്റമേ കാണാൻ പറ്റൂ കുറവേ കാണാൻ പറ്റൂ പറയാൻ പറ്റൂ മറ്റാളിനെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം എനിക്ക് എങ്ങനെ വളരാം എന്ന് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റൂ തന്നെ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ പോലെ തന്നെ നീ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞത് യേശു നീ ആദ്യം നിന്നെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഉടമയാണ് അത് ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ വ്യക്താവല്ല മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യാണ് മനുഷ്യത്വം എന്ന വലിയ ഗുണം അപ്പോഴാണ് ഉണർന്നു വരുന്നത് ഇതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ദർശനം ഈ ദർശനത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും രാഷ്ട്രീയക്കാരനായാലും ജാതിക്കാരനായാലും മതക്കാരനായാലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ സത്യത്തെ അറിയണമെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിയാതെ അറിവിയില്ലെന്ന് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്റെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈശ്വരനോട് ഗുരുദേവൻ ശിവശതകത്തിലൂടെ പറയാ ജയ ജയ ചന്ദ്രക്കലാധര ദൈവമേ ജയ ജയ ശൈല നിവാസ സദാമ്പതെ ജയ ജയ സാംബ സദാശിവ ശങ്കര എത്ര പേരുകൾ വിളിച്ചിട്ടാണ് നീ ജയിക്കുക 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 മഹാദേവ ജയിക്കുക ചിദാനന്ദ ദയാ സിന്ധോ ജയിക്കുക ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് ദൈവം എപ്പോഴാണ് ജയിക്കുന്നത് നാം മറ്റുള്ളവരോട് അനുകമ്പയോടുകൂടി പെരുമാറുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവർ ആഹരിക്കണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഊണ് കഴിക്കാത്തവന്റെ വീട്ടിൽ ഊണ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അല്ലാതെ അവരോട് പിണങ്ങിയിരുന്ന് വൈരാഗ്യം കാണിക്കാനുള്ളതല്ല ഈ മനുഷ്യജന്മം എത്ര വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടാവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് പിന്നെ കൂടുതൽ ദൈവം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടി അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതോ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോഴാണ് എത്ര കാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചു എന്തു നന്മ ചെയ്തു ആ നന്മ ഇവിടെ കിടക്കും ചെയ്ത നന്മ തിന്മയും ഇവിടെ കിടക്കും നന്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനം ആരാധിക്കും തിന്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നും നിന്ദിതനായി ആൾ അറിയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ലോകത്തിന് വലിയ ഒരു സന്ദേശം നൽകി തീർത്ഥാടനം കൊണ്ട് വലിയൊരു സന്ദേശം ലോകത്ത് നൽകുകയാണ് എന്ത് സന്ദേശമാണ് എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും തീർത്ഥാടനം നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ദൈവത്തെ കണ്ടാൽ മോക്ഷം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗുരുദേവൻ പറയുന്നു കുറെ ആളുകൾ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വണ്ടിയും പിടിച്ച് ശാരദയും വന്ന് കണ്ട് നമ്മുടെ ശങ്കരൻ അവിടെ തോട്ടിൽ മുങ്ങി കുളിച്ച് ശാരദയും കണ്ട് ഇവിടെ കുറെ പൈസ ചെലവാക്കി പോയാൽ എന്തു പ്രയോജനം ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് അറിവുണ്ടാകണം അവർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ലോകത്തിന് മാതൃകയെ ആദ്യം ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം ഗുരുദേവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു എട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ശുചിത്വവും ഈശ്വരഭക്തിയും സംഘടനയും കൃഷിയും കൈത്തൊഴിലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായ എട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിൽ ഇന്ന് ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വ
ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്കാണ് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം നില നിലനിൽപ്പുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം പണ്ഡിതന്മാർ സൂഫികൾ അറബി പഠിച്ചതിനു ശേഷം ഖുറാൻ പഠിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന അറബികൾ ഇന്ന് ശ്രീനാരായണ ദർശനം പഠിക്കുന്നു അതിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് അത് പ്രസംഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശിവഗിരിയിലും മറ്റും നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ നല്ല പണ്ഡിതന്മാരായ സൂഫികൾ വന്ന് ദൈവദശവും ഖുറാനും ചേർത്ത് സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി പുതിയ പൂ പറിച്ച് ഭവാനെ ഞാൻ മതിയിൽ ഓർത്ത് ഒരു നേരമെങ്കിലും ഗതി വരും പടി പൂജകൾ ചെയ്യാതെ പോയി പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തിയാ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാണ് വർക്ക് ഈസ് വർഷിപ്പ് പ്രവൃത്തിയാണ് ഈശ്വര പൂജ അത് ചെയ്യാതെ പോയി നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാതെ ലോകത്തെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മതങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മതങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്നും മത അനുയായികൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റു സഹോദരങ്ങളെ കൊല്ലും കൊല്ല് കൊലവിളി നടത്തി ഈ ലോകത്ത് താൽക്കാലികമായി ജീവിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ നാം അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം രാവിലെ ബിജു മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ വിവാഹത്തിന് പതിനൊന്ന് പേര് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് കേട്ടോ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ കേൾപ്പിക്കാൻ അറിയാം പ്രകൃതി ഈശ്വരന് അമരാവൃഷ്ട പുരുഷക പ്രകൃതി വിശേഷക സ ഈശ്വര വാക്കുകൊണ്ട് സങ്കല്പം കൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ നിശ്ചലമാക്കുന്നവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അവനാണ് ഈശ്വരൻ അതുകൊണ്ടാണ് വാടനാപ്പള്ളിയിൽ കടലിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഗുരുവിന് കഴിഞ്ഞത് അതുപോലെ ഗുരുദേവൻ പ്രകൃതിയോട് മഴ പെയ്യട്ടെ മഴ പെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നത് വാക്കുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ലോക ഗുരുവാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നറിഞ്ഞ് നാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാതിയും മതവും ഭേദവ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ മനുഷ്യരെ ഒന്നായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ഭക്തന്മാരായി തീരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോയുടെ മുമ്പിൽ വിളക്ക് എത്തിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫലവും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദാ നാളെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അല്ലെ ശിവഗിരിയിൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ശാരദാ പ്രതിഷ്ഠ ആ പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികത്തിന് അവിടെ നടക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ മീമാംസ പരിഷിത്താണ് മഠാധിപതി ബ്രഹ്മശ്രീ സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികൾ പതിനെട്ടാം തീയതി നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കണം എല്ലാവരും ചെല്ലണമെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടേത് പതിനേഴാം ദിവസം ആയിരിക്കില്ലേ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി പതിനെട്ടാം ദിവസം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകണം എനിക്ക് അന്ന് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മഠത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ പോയനെ എന്ത് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പുതിയ പുതിയ ചർച്ചകൾ വരികയാണ് അത് ശിവഗിരിയെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ വേറെ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം ചില്ലടിക്കാൻ പാട്ട് പാടി കൈകൊട്ടി അവിടെ ഇരിക്കാവുന്ന അല്ല അതൊരു അറിവും കിട്ടത്തില്ല മനസ്സിലല്ലേ ധർമ്മ മീമാംസ പരിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ധർമ്മത്തെ മീമാംസ ചെയ്യുന്നു വിശകലനം ചെയ്യുന്നു പരിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം കുറെ ആളുകൾ കൂടി ചേർന്നിരുന്ന ശ്രീനാരായണ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അവലോകനങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ കൃതികൾ ചൊല്ലിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരുന്നു ആ ധർമ്മം പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസോടെ പോയി താമസിക്കാൻ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്ഥലം തരും ഫ്രീ ആയിട്ട് ആഹാരം തരും സൗകര്യം ഉണ്ടോ പോകാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഒത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പോകാൻ ശ്രമം നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വണ്ടിക്കൂലി തരും ചിലർക്ക് ഒന്നിനും ശിവഗിരി പിന്നോട്ടല്ല ശിവഗിരിയെ വേണ്ട വണ്ണം നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരാജയം ശിവഗിരിയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് സന്യാസിമാരെ കാണാനേ അല്ല ആണോ ആണോ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ കാണാനാ പോകുന്നത് പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോ മഠാധിപതിയെ പോയി നമസ്കരിക്കുന്നു മറ്റുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്വാമിമാരെ കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലേ സത്യത്തിൽ ഈ സ്വാമിയെ കാണാനല്ല പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഗുരുവിനെ കാണാനാണ് പോകുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളി കോടുകുളഞ്ഞി ആശ്രമത്തിൽ വന്നിട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറയാണ് ഇടാ നമ്മളല്ല ശിവഗിരി പോകുന്ന ഗുരുവിനെ കാണാന കോടുകുളഞ്ഞിയിൽ ശ്രീനാരായണ വിശർമ്മടത്തിൽ വരുന്ന എന്തിനാ ശിവബോധാന്ത സ്വാമിയെ കാണാന ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വരുവോ വരുത്തില്ല അവിടെ എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്വാമി അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന ആദ്യം ചോദ്യം ഞങ്ങൾക്കോട്ട് വരാനാ ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗുരു അവിടെ ഇല്ലേ പക്ഷെ അവർക്ക് എന്നെ കണ്ടാ മതി അത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ശരിയാണല്ലോ എല്ലാവരും എന്നെ ഇങ
ഏറ്റവും നല്ല മൗനിയാണെങ്കിലും സത്യസന്ധനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിയാണ് ഋതംബരാനന്ദ സ്വാമിജി ഗുരുദേവ ധർമ്മം വിട്ട് വെളിയിലേക്കൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്യില്ല നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒന്നും സ്വാമി ചെയ്യില്ല സ്വാമി വളരെ വ്യക്തമായത് പഠിച്ച് ചെയ്യൂ അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായ ട്രഷറർ ശാരദാനന്ദ സ്വാമി അവർക്ക് ചുറ്റും കുറെ നല്ല സന്യാസിമാര് ചേർന്നുള്ളൊരു ഭരണം ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോകാം ശിവഗിരി ചെല്ലാം ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം അങ്ങനെ കേട്ട് വളർന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ അറിവിന്റെ പുഷ്പങ്ങളായി ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലെ മാലകളായി നിങ്ങൾ തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പതിമൂന്നാമത് ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷൻ തിരുവല്ല യൂണിയന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുക ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയം അല്പം കഴിഞ്ഞു പോയി മണി നാലാകുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നതിന് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് മഴ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം പിരിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭക്തദാസന്റെ എളിയ വാക്കുകൾ പൂർണ